I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. I bet David has all of his surveillance secrets in his laptop. No shit it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Yeah, was denn? Du bist witzig. Nothing in it. Maybe I could try stepdad for the password. Fühle ich den 18. Geburtstag. Chloe, ich bin glücklich, dass du an diesem Tag zur Welt gekommen bist. Danke, dass du mich in dieser Familie akzeptierst. In Liebe, dein Stiefvater. Such wrong. Hätte er klappen können. Nothing to see here. Wir können mit irgendjemandem reden. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Wieder zu Hause. Handbuch für einen Kriegsveteran von Lieutenant James Edwards. Okay. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Versuch macht klug. Try again. No way, Max. You totally froze the laptop. So, ich habe jetzt mal komplett zurückgespult. Dann haben wir wieder drei Versuche. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Ach, das geht. Hupen, frisch verheiratet. Dass sie nicht mal sowas wie Joyce oder so versucht. That's cute. Could be a password here. Für einen wahren Helden. 607 Erkundungstruppe. Ja, das könnte man probieren. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Mein Schutzengel auf dem Schlachtfeld lass dich nicht unterkriegen. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Ach, die Sonnenblende untersuchen. Durchsuchen. Ja, das könnte man mal probieren. Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, dich in unserem Schneerestaurant zu haben. Schön zu wissen, dass wahre Gentlemen noch existieren. Ich würde gerne bald wieder mit dir reden. By the way, der Name ist Joyce, falls du es vergessen hast. That might be a useful password. Two Wait, deiner Beleg. Ja, ba, 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 14 Euro. Versuchen Sie uns bald wieder. Es hat Sie bedient, Joyce. Das ist bestimmt Joyce. Das war das letzte, was. Also eins von den dreien, die wir jetzt noch haben, muss es sein. Ich probiere es einfach mal. Score! Max the Hacker strikes again. Wow, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. Why does David care? Rachel M. war Profil. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich wieder. 
Rachel meidet ihr Wohnheim. Verfolge Rachel zum Leuchtturm. Arcadia Bay Polizeibericht, Fall Nummer 678. Zuständiger Polizist Anderson Barry. Ereignisbericht. Rachel Amber 18 wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy Weg Besitz von Rauschgift abgeholt. Dieser Vorfall wurde von David Madsen, Campus Sicherheitschef, gemeldet, der bezeugte, dass sie versucht hat, einen verdächtigen Media Medikamenten Media. Medikamentenkoffer zu verstecken oder sicherzustellen. Der zuständige Polizist wurde dazu aufgefordert, Miss Amber zu befragen, die mit Drohung und Verweigerung antwortete. Ihre Tasche wurde gefunden und enthielt diverse illegale Pharmazeutika. Sie angehefteten Seite für mehr Details. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg in jeden Unterricht. Kate und Dana W. dabei belauscht, wie sie über Lieferungen für Vortex Club Party gesprochen haben. Drogen? Kate mit ihrer Gebetsgruppe beobachtet. Sie kennt ihre Bibel. Kate braucht auf Toilette länger als andere Schüler. Drogen? Gesehen, wie Kate Jefferson nach dem Unterricht hilft, traue keinem Mann mit Spitzbart. Kate zog sich seit der Vortex Club Party zurück, nicht mal in die Kirche. Drogen? Versucht, versucht mit Kate über die Party zu reden. Sie ist erschrocken und weggerannt. Schuldig? This is so wrong. Oh, creepy bastard. Max Coffee Profil, Max Online Spitzname, Mad Max, Mac Factory, Engel der Macht, der Nacht, Max, Maxine Coffee Schülerin, B1OT21F2015, Max Stundenplan, Oktober, Alter, wie krass. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Ja, vorher natürlich. Unsere Spuren verwischen. So. Und tschüss. Taylor? Hi, Max, ich wollte dich, dir nur dafür danken, dass du dich für mich und meine Mutter interessiert hast. Wir haben alle gesehen, wie sehr du dich um Kate gekümmert hast, als es niemand sonst tat. Danke, Taylor, ich weiß, dass du dich auch sorgst. Wenn du zur Party gehst, würde ich dich gerne stylen, wenn du willst. Wenn ich hingehe, hätte ich gerne ein Taylor-Makeover. Wir sprechen uns. So, wir haben wieder ein paar Seiten. Hier geht's weiter. Auch wenn mein Körper roch, als hätte man ihn mit Chloe übergossen, war es so cool, das erste Mal nach fünf Jahren wieder bei Chloe zu pennen und wie bei unseren Pyjama-Partys neben ihr aufzuwachen. Aus irgendeinem Grund erinnert es mich an die Zeit, als wir eines der Nachbarhäuser verklopapen wollten und es sogar nach draußen geschafft haben, aber dann Schiss hatten und wieder lachend ins Haus gerannt sind. Ich erinnere mich, dass ich aufgestanden bin und Joyce unten in ihrer köstlichen Frühstück machte und Chloe lächelte mich an, als wären wir im geheimsten Club der Welt. Oder zumindest Arcadia Base. Als wären wir Piraten, verdammt. Nach unserer Spionage in der Schule letzte Nacht habe ich mich genauso gefühlt. Nur steht jetzt viel mehr auf dem Spiel und es ist gefährlicher. Ich habe sogar ein paar alte Sachen von Rachel Ember angezogen, da meine voll durch sind. Ein Bandshirt und zerrissene Jeans. Überhaupt nicht mein Ding, aber ich habe meinen Stil auch, auch, auch noch nicht gefunden. Warum sollte ich also nicht ein anderes Outfit ausprobieren? Wo wir gerade von Versuchen reden, Chloe wollte, dass ich sie küsse. Und das habe ich auch. Sie hat geglaubt, ich würde kneifen. Warum? Das war doch keine große Sache. Obwohl es schön süß war, wie verlegen sie plötzlich ist und gesagt hat, sie würde es Warren erzählen. Außerdem denke ich, dass, Ray, dass Chloe Rachel Amber in ihrer Zukunft sieht. Als ich runter zum Frühstück bin, hat Joyce mich mit Rachel angesprochen. Was irgendwie so falsch ist, wenn man bedenkt, wie schön sie ist und wie öde ich bin. Ich glaube, mein Outfit entfaltet bereits seine Magie. Dann habe ich Joyce geholfen, Frühstück zu machen, wie in Kindertagen, als ich hier übernachtet habe. So ein seltsam, wie schnell wieder man in alte Routine, Routine zurückfallen kann. Anscheinend habe ich Joyce Nostalgie-Modus aktiviert, da sie ihr altes Fotoalbum rausgekramt hat. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die es lieben, alte Fotos anzusehen. Wie lautete gleich noch der Satz von Alfred Hitchcock über Filme, Bruchstücke der Zeit? Wie Mr. Jefferson sagte, gilt das auch für Fotografie. Ich glaube, sie wollte, dass ich ihren neuen Mann in einem anderen Licht sehe. 
Zu einem Bild, auf dem David mit Joyce glücklich ist oder lacht, wollte ich fragen, und wer ist das? Und ich bin mir sicher, dass es keine Absicht war, dass ein Foto der Ballack auf dem Rage die gleichen Klamotten anhat. Sie ist wirklich atemberaubend und sah irgendwie punkrockiger aus als Chloe. Das wirklich herzzerreißerischste Bild war das letzte Foto, das William Price je gemacht hat. Chloe und ich machten in der Küche Pfannkuchen. Joyce vermisst dieses glückliche, optimistische Mädchen. Ich weiß, dass es immer noch da ist. Als Chloe mich heute Morgen angelächelt hat, habe ich es gesehen. Er steht für alles, was wir in der Kindheit hatten und als Erwachsene verloren haben. Was auch immer es bedeutet, eine Erwachsene zu sein. Das war Chloes Stichwort, Stichwort in den Raum zu stürmen und mit Joyce Streit anzufangen. Das gab mir eine entsetzlich gute Rückenbettdeckung, mich in die Gerade zu schleichen und endlich David Maxons Extremakten zu entschlüsseln. Von denen wir Chloe jetzt mal erzählen werden. Nice breakfast. David, you, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Äh, was? Was? Warte, ich muss das mal... Ich muss die... Ich muss hier einmal kurz was... Äh, 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 was? Was hat er denn jetzt nochmal gesagt? Scheiße. Ähm. Das könnte weitreichende Konsequenzen haben wenn wir jetzt zustimmen würden. Ich glaube, dann ist Joyce nicht richtig begeistert. Wir könnten hier wahrscheinlich gleich eine Ehe kaputt machen. Ich stimme erstmal ihr zu. Weil ich bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David, why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course, women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't. Kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? 
Oh, I, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Jetzt können wir uns ja noch mal das andere mal angucken. Weil ich noch nicht ganz... Wahrscheinlich können wir nur zu dem Punkt, an dem wir die Entscheidung treffen müssen, wa? Nein, okay. Wenn wir wieder mit... Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz noch mal richtig aufpassen. Entschuldigt bitte. Black Whale Students. Who else would do it? And I'm gonna bust them. <sighs> Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Hey, man, Zip, er hat ja eigentlich so gar keine Seite. Zumindest, ne, zumindest ist das hier in dieser Situation nicht ganz klar für mich zumindest. Deswegen bleibe ich bei meiner Entscheidung. You're a bully, David. Ich habe das Gefühl, ich spiele hier einen Scheiß zusammen eigentlich. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Richtig. Genauso sehe ich das nämlich auch. Es, es, es. Ich habe in der letzten Episode gesagt, vielleicht hat er so eine Art Snape-Rolle und tut falschen Dinge aus richtigen Gründen. Ähm ich weiß nicht, ob ich dieser Meinung immer noch sein soll. Ähm ich bin definitiv der Meinung, dass das, was er tut, natürlich total falsch ist. Es ist der falsche Weg. Ich bleib dabei. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Gut. Dann gehen wir.